నాకు అవగాహన లేక కాదు ఒకటి రెండు విధ్వంసాలు కాదు అరాచకాలు విధ్వంసం బ్రాండ్ అయిపోయి దెబ్బతినడం మొత్తం దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చింది అధికారం అంటే మేము ఒకటి ఆలోచించాం ఇది ఒక బాధ్యత అధికారంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఎప్పుడూ ప్రజాపక్షంలోనే పనిచేశాం ప్రజల కోసం పనిచేశాం ఈరోజు అధికారం ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశంగా తీసుకున్నాం అంటే మళ్ళీ ఈ అధికారాన్ని ఉపయోగించి భవిష్యత్ తరాలకు మంచి భవిష్యత్ అందించే విధానాలకు శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా కానీ ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తే ఈరోజు గత ప్రభుత్వం చేసిన విధ్వంసం దోపిడీ వినూత్నమైన రీతుల్లో దోపిడీ చేశారు నేను ఎప్పుడు కూడా కలలో కూడా ఊహించల రాజకీయ నాయకులు ఈ విధంగా దోపిడీ చేసి తప్పించుకోగలుగుతారని నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఊహించలేదు అంత దోపిడీ జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది ఎక్కడ చూసిన ఎవరికి దొరికింది వాళ్ళు దోచుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇంకో పక్క కక్ష సాధింపు వ్యవస్థలన్నీ ఒక తప్పుడు పని చేయాలంటే వ్యవస్థలు ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా బయట వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వ్యవస్థనే నాశనం చేస్తే మనం అందులో ఏం చేసినా మనకి ఏమీ తెలియదనే ఉద్దేశంతో అన్ని వ్యవస్థలు నాశనం చేశారు ప్రజాధనాన్ని దుబారా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు వ్యవస్థల దిశ మొత్తం నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి మామూలు ఒకటి రెండు వ్యవస్థలు కాదు అన్ని వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఐదేళ్ల పాలనలో వాళ్ళు చేసిన తప్పులు అప్పులు పాపాలు నేరాలు రాష్ట్రానికి శాపంగా మారాయి ఆ రంగం ఈ రంగం అని కాదు ఏ శాఖలో చూసినా సర్వం అస్తవ్యస్తం చేశారు అసమర్త పాలన అభివృద్ధి నిరోధక నిర్ణయాలు ప్రజా సంపద దోపిడీ పన్నుల బాధుడు స్కాముల కోసమే స్కీములు అస్తవ్యస్త ఆర్థిక నిర్వహణలో రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగనటువంటి నష్టం జరిగింది ఒక ఉదాహరణ ఒక పది విషయాలు మాత్రం మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం ఆపి నిలిపేశారు బ్రాండ్ని నిర్వీర్యం చేశారు ఆ రోజు ప్రపంచం అంతా చర్చించారు అమరావతి ఒక కొత్త నగరం వస్తా ఉంది ఈ దేశానికి కొత్త నగరాలు అవసరం అలాంటి నగరంలో నగరాల కోసం అమరావతి వచ్చినప్పుడు ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక మేటైన నగరంగా తయారవుతుందని చెప్పి అందరూ ఆశించే పరిస్థితికి వచ్చారు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఏం చెప్పారు ఆ దేశ లక్ష కోట్లు కావాలని ఎక్కడ డబ్బులు ఉన్నాయన్నారు నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను ఈ ప్రాజెక్టు డబ్బుల కంటే కూడా సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది అక్కడ పదివేల ఎకరాలు దగ్గర దగ్గర భూమి ఉంది అది అమ్ముకుంటే ఫేజ్డ్ మేనర్లో ఈ రాజధాని కట్టుకోవచ్చు అని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చాం వినకుండా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు జీవనాడి పోలవరాన్ని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాడి పోలవరం పూర్తి చేసుకుని నదుల అనుసంధానం చేయగలిగితే ఈ రాష్ట్రానికి కరువు అనే పరిస్థితి రాదు ఇది మనం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది విభజన జరిగింది పోలవరాన్ని నేషనల్ ప్రాజెక్టుగా పెట్టారు పూర్తిగా కేంద్రం పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు అలాంటప్పుడు దీన్ని చేసుకోవాలని చెప్తే కడాన డయాఫామ్ వాల్ పోలవరంలో యాభై లక్షల క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ పీక్ సీజన్ లో డిశ్చార్జ్ అవుతుంది యాభై లక్షల క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ దేశంలో ఏ ప్రాజెక్టు ఇంత నీళ్లు ఇంత వరద వచ్చే సమస్య లేదు అలాంటి ప్రాజెక్టులు ఏజెన్సీని మార్చి అదే మరి ఆఫీసర్ల మార్చి వర్షాలు వస్తే గాలి వదిలిపెట్టారు దాంతో వర్షాలు వచ్చాయి మొత్తం డయాఫామ్ వాళ్ళు కొట్టుకోకపోతే రెండు సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు ఎప్పుడు పోయిందో తెలియదు మేడకు తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దానిపైన ఐఐటి హైదరాబాద్ నేస్తే వాళ్ళు చాలా స్పష్టమైన రిపోర్ట్ ఇస్తే దానికి కూడా వితండవాదం మొదలుపెట్టే పరిస్థితి